দোয়েলের সঙ্গে যে দুজনকে আজ আমরা পেয়েছি আমাদের স্টুডিওয়ে তারা দুজনে একেবারে দুই ভিন্ন জগতের মানুষ একজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভাগীয় প্রধান আরেকজন রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র দুজনে একসঙ্গে পথ হাঁটছেন আজ পঁচিশ বছর হল তাদের সঙ্গে আজ দোয়েল নবরবি কিরানের স্টুডিওয়ে আমরা আজ পেয়েছি শ্রী পার্থ প্রতিম বিশ্বাস এবং রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায় তোমাদের স্বাগত দোয়েলের সঙ্গে অনুষ্ঠানে টেলিভিশনের পর্দায় দেখি তোমাকেও দেখি আগে দেখতে এখনো দেখি কিন্তু দুজনে একসঙ্গে অনুষ্ঠানে আগে কখনো হয়েছে না না সেটা কার্যত এই ধরনের অনুষ্ঠান এই প্রথম যেখানে আমরা দুজনে একসাথে অনুষ্ঠান করছি তার জন্য কাকে থ্যাংস দেব নবরবিকিরণের সকলকে আমাদের তরফে অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা ধন্যবাদ এরকম একটা ঐতিহাসিক আমি তো ভীষণ আগ্রহ নিয়ে বসে রয়েছি কারণ তোমাদের একসঙ্গে পাবো এটা আমরা ঘরোয়া আড্ডায় আগে পেয়েছি একসঙ্গে কিন্তু এভাবে তো পাইনি তোমাদের দুজনের গল্প শুনবো এটা আগামী এক ঘন্টা আমাদের সকলকে টেনে রাখবে আমি কাকে দিয়ে শুরু করি ওকে দিয়েই কর ঠিক আছে আমরা এখানে লেডিজ ফার্স্টের গল্পটা একটু উল্টে দিলাম আচ্ছা পার্থদা তুমি আমাদের সদা হাস্যময় পার্থদা পার্থদাকে কোনোদিন গম্ভীর দেখিনি কিন্তু টিভির পর্দায় যখন দেখি একটু উত্তেজিত দেখি কিন্তু পার্থদা তোমার তোমার ছোটবেলার কথা একটু বলো তো তোমার বেড়ে ওঠা কলকাতার তো নও তুমি তাই তো ফলে সেই অর্থে ইনফ্যাক্ট আমাকে অনেকে মানে বিশেষত এখন আমার লেখালেখির জগৎ মূলত বাংলা লেখা নিয়ে কিন্তু আমি পশ্চিমবঙ্গে বড় হয়নি ফলে এটা পাবলিক এন্ডে আমি খুব বড় সুযোগ পাইনি আজকে তুমি জিজ্ঞেস করলে তাই আমার মূলত আমি সেই অর্থে মানে প্রবাসী বাঙালি মানে আমি বড় হয়েছি বিহারে এখন সেটা ঝাড়খণ্ড একটা পাহাড়ি উপত্যকায় চক্রধরপুর সেই জায়গাটার নাম অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা এবং সেখানে বহু ধরনের মানুষের মধ্যে বেড়ে ওঠা সেটা বলাই ভালো শুধু বাঙালিদের বাস সেখানে নয় সেখানে আমার উল্টো দিকে তেলেগু বাপাশে উড়িয়া ওদিকে বিহারি ওদিকে আদিবাসী আমরা রেল কোয়ার্টারের যে পরিমণ্ডল ফলে সেই রেল কোয়ার্টারের পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা ছোটোবেলার থেকে ফলে আমি ঠিক একটা মিনি ভারতবর্ষকে তখন থেকেই পেয়েছি যেখানে উঠে দাঁড়িয়ে সকালবেলা উঠেই খালি বাংলা কথা বাংলা গান নয় তার বাইরে এমন বাজার হাট সিনেমা হল স্কুল কলেজ এবং কার্যত আমার তৃতীয় ভাষা ছিল বাংলা কারণ ওখানে প্রথম ভাষা ছিল হিন্দি দ্বিতীয় ভাষা ছিল ইংরেজি এবং তৃতীয় ভাষা বাংলা ফলে ইনফ্যাক্ট আমি যখন পশ্চিমবঙ্গে আসি এখানে অনেক পরে আসি ঠিক মাধ্যমিকের আগে আগে তখন স্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে সে বিরাট সমস্যা মানে আমার হিন্দি এমনই মানে দাপুর তখন বাংলা ভাষার উপরে সে ওই যে কৌটোকে ডিব্বা বালিশকে তাকিয়া গরুকে গায় মোষকে ভাঁস এটা এবং সেটা সবাই খালি একটা হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো যে কোথেকে এসে উপস্থিত হলো আমাদের মতো একটা স্কুলে তো সেটা একটা শুরুর দিকে পশ্চিমবঙ্গে এসে তখন নিজেকেই সত্যি মনে হতো যে কার্যত ফিট করতে পারবো কি না তারপরে দেখা গেলো আস্তে আস্তে ওই কি বলবো ডারউইন এর থিওরি যে সবাইকে ফিট হতে হয় বা আমার্কের থিওরি যে পরিবেশের সাথে মানিয়ে 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 ফলেই সেই পথ চলাটা চলছে এখনো পর্যন্ত একেবারে ছোট্টবেলার যে ছাপ থাকে না আমাদের মনে কিছু কিছু স্মৃতি থেকে যায় এবং তার একটা প্রভাব নিয়ে আমরা কিন্তু বড় হই সেটা তোমার মনে রয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই কেননা আমি আমি বিশ্বাস করি যে আমার এই বিহারের ছোটবেলায় এটা আমার জীবনে বিরাট বড় প্রভাব আমি বললাম যে বিশেষত এখন পশ্চিমবঙ্গের যে ক্রাইসিস বা আমাদের ভারতবর্ষ এই যে আমি কে এই প্রশ্নটা নিয়ে তো আমাদের হয় আমাদের আইডেন্টিটিটা কি সেখানে কিন্তু আমি চিরকাল দেখেছি যে আমার সেই খেলার মাঠ বিকেলে যারা আমার খেলতে যাচ্ছে বন্ধু কেননা সত্যি বলতে গেলে ওই আমি বাঙালি আমি বাঙালি ভাবটাই ছিল না সেখানে ফলে এখানে অনেকে মিলে বাঁচা এবং অনেক ধর্ম অনেক ভাষা অনেক ধরনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাঁচা বিশেষত সাউথ ইন্ডিয়ান দক্ষিণীদের একটা বড় প্রভাব রেল কলোনি জুড়ে ছিল ফলে আমি বলবো যে সেটা একটা অদ্ভুত আনন্দের বেড়ে ওঠা এবং যেহেতু ওটা একটা খুব ছোট পাহাড়ি উপত্যকা ইনফ্যাক্ট বাঙালিরা 
হাওয়াবাদলের জন্য ওই চাইবাসা বা রাঁচি যদি যেতে চাই তো তখন হচ্ছে চক্রধরপুর ছিল তার বেস স্টেশন ফলে ওখান থেকেই হচ্ছে যে সেই বাঙালিরা যেত ফলে এরকম একটা জায়গায় বেড়ে উঠেছি যখন ছোটোবেলায় একদম তখন একটা ভার্জিন উপত্যকার মধ্যে একটা রোলিং ট্রেন সেখানে দাঁড়িয়ে সাইকেলে কি বলবো সাইকেল চালানো শেখা সে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ছিল রাস্তাগুলো এরকম ঢালে থাকতো আমরা রাস্তায় উপরে উঠতাম উঠে তারপরে গড়িয়ে 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 সাইকেলে করে সাইকেল শেখা হচ্ছে আবার সেই নিচে নেমে যাওয়ার পর হচ্ছে আবার হেঁটে 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 সাইকেলটাকে আবার তুলতে হতো ওই জায়গায় ফলে আমি বললাম যে সেই হিসেবে আমাদের আমাদের এই চক্রধরপুরে বেড়ে ওঠা আমার পরবর্তীকালে বিরাট সুবিধা করে দিয়েছে যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করতে গেছি যখন বা ভারতবর্ষের বাইরেও যখন গেছি যে ওই যে নিজের চেনা পৃথিবী বা নিজের চেনা ভাষা নিজের চেনা সংস্কৃতি তার বাইরে আমি মুভ করব না দেখব না বা সেগুলোর প্রতি বাড়তি আগ্রহ তৈরি করব না এইটা সুযোগ ছিল রাদার আই ওয়াজ কম্পেল টু ডু সো আমি আমি সেটা করতে 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 তোর আমার অভ্যেসের মধ্যে চলে এসছে ফলে এখন আর আমাকে সবসময় খালি খুব বাঙালি বাঙালি ভাবতে হয় না যে আমার মনে হয় এই তো সব ধরনের মানুষ নিয়েই তো বেঁচে আছে বেশ দিব্যি ফলে হাসি মুখে বেঁচে থাকাটা ওই জায়গা থেকে আমাদের সবার একেবারে তারপর তোমার পড়াশোনা এখানে তাই তো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র জীবন সেটাতে আমার গবেষণা জীবন এবং আমার কর্মজীবনও হচ্ছে যে সেই জায়গায় প্রায় চল্লিশ বছর কেটে গেল ইনফ্যাক্ট আমার ছাত্র এবং গবেষক জীবন যদি দেখা যায় যে প্রায় দশ বছর এবং তারপরে আমার অধ্যাপনা বয়স হচ্ছে আরও তিরিশ বছর ফলে সব মিলিয়ে চল্লিশ বছর আমার একটা যাদবপুরের বড় মানে আমাদের আমার জীবনের বড় অংশ জুড়ে যাদবপুর রয়েছে এই নিয়ে কোনো সন্তান তাহলে যাদবপুর কি তোমার প্রথম বাড়ি অঙ্কের নিয়মে যদি বলা যায় যে সেইভাবে নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে আঠান্ন বছরের জীবনে চল্লিশ বছর যদি কোনো একটা জায়গায় কেটে গিয়ে থাকে সেটা বাড়ি হিসেবে প্রথম বাড়ি বলাটা খুব অন্যায় কিছু হবে না এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সত্যিই বলছি যে এই এই একটা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে একটা আমার বিশেষত ছাত্র জীবন বেড়ে ওঠা সেখানে ছাত্র রাজনীতি সংস্পর্শে আসা সেটা অনেক বেশি কনফিডেন্স দিয়েছে অনেক বেশি মানুষের সাথে মেশার একটা ক্ষমতা দক্ষতা সেগুলো করতে দেয় পরবর্তীকালে আমি যখন শিক্ষক হয়েছি বলে সেখানেও শিক্ষক রাজনীতি ও অনেক কিছু শিখিয়েছে আমি পাঠ্যতা এই ছাত্র রাজনীতি এবং শিক্ষক রাজনীতি প্রসঙ্গে আসবো তোমার কাছে ফিরে তার আগে একটু রূপাদির কাছে যাই রূপাদি তোমার ছোটবেলা মানেই শান্তিনিকেতন তাই তো তো তখনকার শান্তিনিকেতন এবং যে পরিবারে তোমার জন্ম এবং যে মানুষের সান্নিধ্য তুমি একেবারে জন্ম থেকে পেয়েছো তার নাম কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এইরকম একটি পরিবারে তোমার বেড়ে ওঠার কিছু গল্প আমাদের বলবে প্রচুর গল্প আছে এবং সেটা আমি বলেওছি অনেকবার অনেক জায়গাতেই বলেছি কিন্তু মানে সবচেয়ে যেটা যে সত্যি আমার আমার খুব সৌভাগ্য যে আমি এরম একটা পরিবারে জন্ম হয়েছে আমার এবং ছোটবেলা থেকে যে ধর গান হ্যাঁ আমাদের বাড়িতে সবাই মানে আমার মার বাড়ির দিকে এবং বাবার বাড়ির মানে আমাদের দুই তরফেই না সবাই গান করত মানে ছোটবেলা থেকেই ওই এত শুনে শুনে বড় হওয়া এবং মানে তার সাথে সাথে মানে গান যেরকম ভেতরে একদম ওইভাবেই ঢুকে গেছে যে ভীষণ ছোটবেলা থেকে প্রচণ্ড রেয়াজ করেছি বা রোজ একেবারে ভীষণ ডিসিপ্লিন এই এই সময় থেকে এই সময় বসতে হবে এটা কেউই আমাদের কখনো কারণ প্রত্যেকেই ওইরমভাবেই শান্তিনিকেতনে মা বাবা জেঠু জেঠিমা প্রত্যেকেই না সবাই একটু উদাসীনই বলতে পারিস যে সেই ডিসিপ্লিনটা আমাদের মধ্যে সত্যি কখনো যে ভীষণ ডিসিপ্লিনে বড় হয়েছি তা নয় তবে অনেক কিছু শিখেছি যেটা সেটা পরিবার থেকেও এবং ওখানকার পরিবেশ তার থেকে সব থেকে বড় যেটা আমি বলবো যে কোনো রকম আমাদের ছোটবেলায় ধর আমরা গান গাইছি কে আমরা ফার্স্ট লাইনে দাঁড়িয়ে গান গাইছি কে সেকেন্ড লাইনে গাইছে এইসব নিয়ে না কখনো আমরা মাথা ঘামাইনি গাইছি এটাই আনন্দের গেয়েছি আনন্দের আমার মনে হয় যে ছোটবেলা থেকে না এই জায়গাগুলো ভেতরে যদি ঢুকে যায় তাহলে হয়তো পরবর্তী জীবনে অনেক অনেক বড় পাঠ 
পক্ষে যে তো এবং পিসিকেও দেখেছি যে তিনি সাধিকা ছিলেন কখনো ওইভাবে নিজের মধ্যে নিজেই গান নিয়ে রয়েছেন প্রোগ্রাম কতটা কি কখন প্রোগ্রাম আসছে কখন ওই সব দিকে মানে কখনোই দেখিনি খুব বেশি নিজেকে সেই দিকে ছুটে দিচ্ছেন তো অতএব এই জায়গাগুলো আমাদের মধ্যেও তো অবশ্যই এসছে পিসিমনির কাছে আবদারের জায়গাগুলো কেমন ছিল আবদার বলতে পিসিমনি খুব অভিমান ছিল যে আমরা বেশি গিয়ে শিখিনি কেন সবাই বাইরের সবাই এসে শিখছে তোরা আসিস না আমরা এই যে ধর বাড়িতে এরম একজন মানুষ থাকা সেরম যেরম কিছু পজিটিভ দিক আছে কিছু নেগেটিভ দিকও থাকে এবার আমরা রোজই ভাবছি হ্যাঁ যাব শিখব কাল যাব পরশু যাব এই করে আমাদের সময় অনেক পেরিয়েছে বটে তবে আমরা ধর সঙ্গীত ভবনে এসে অনেকে তো পেয়েছি আর আমাদের এক একটা যে অনুষ্ঠান হতো সঙ্গীত ভবনের বসন্ত উৎসবে পয়লা বৈশাখে তখন যে রিহার্সেল একটা মানে কোনো গীতিনাট্য হচ্ছে কোনো নৃত্যনাট্য হচ্ছে তার যে মাসের পর মাস এক মাস ধরে রিহার্সেল চলত সেইখানে যে প্রচুর কিছু শিখেছি হ্যাঁ তো মানে সেইগুলো একটা মানে দিন যে পিসিমণি বসে আছেন শান্তি দেব ঘোষ বসে আছেন নীলিমা সেন বসে আছেন কিন্তু যদি রিহার্সেল টাইম হয় পাঁচটা সেটা কখনো দেখিনি পাঁচটা এক পাঁচটা বাঁচতে পাঁচে প্রত্যেকে এসে গেছে আমাদের হয়তো একটু দেরি হয়েছে কিন্তু তারা কিন্তু একটু ঠিক সময় এসে বসে পড়া আচ্ছা রূপাদি বাকিটা তোমাকেই বলি রূপাদি কেন আমরা যদি একটা রূপক দিয়ে বলতে হয় আমি রূপাদি বলছি কারণ রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়কে আমরা রূপাদি বলে ডাকি আদর করে রূপাদি না একটা বেশ একটু অবহেলায় ফুটে থাকা ফুলের মতো কিছু বন ফুল থাকে না যেটা খুব যত্নে লালিত বাগানের মধ্যে সে ফোটে না সে খুব দেখবে গোছানো ভাবে ভীষণ পরিপাটি নয় হ্যাঁ রূপাদি কিন্তু আমাদের কাছে সেরকম যে তার সুবাসটুকু ছড়ায় তার সুন্দর রং আমাদের মুগ্ধ করে কিন্তু সে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নয় আমি আমি যদি একদমই নই এই রকম একজনের সঙ্গে তোমার পরিচয় না পরিচয় মানে কি আসলে আমি আবারও বলছি যে বড় হয়েছি বিহারে এটা ঠিক কথাই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আসার পরও আমার সেই একই জিনিস টু এক্সপ্লোর ডিফারেন্ট প্লেসেস ইন বেঙ্গল এটা হচ্ছে তার মধ্যে আমি আমি খুব মানে বাইর মুখ্য মানুষ একজন আমি টানা কখনো কলকাতাতে এখনও থাকি না তখনও থাকতাম না আজ থেকে তিরিশ বছর আগেও ফলে আমার শান্তিনিকেতন অন্যান্য অনেক গন্তব্যের মধ্যে এটা একটা গন্তব্য হয়ে উঠল এবং সেখানে আমার বন্ধু বান্ধবরাও ছিল তখন আমার ছাত্র জীবন শেষ করেছি এবং অধ্যাপনার জীবন শুরু হয়েছে ফলে ওই সময় ছেড়ে আসা ছাত্র জীবনের বন্ধু বা হবু অধ্যাপক জীবনের বেশ কিছু বন্ধু বান্ধব তাদের জুটে ছিল সেই সময় শান্তিনিকেতনে তারা ফলে সেখানে যেতে যেতেই ইনফ্যাক্ট কার্যত যে রূপাদের সাথে আমার আলাপ ঘটে বিশেষত আমার তার বাড়িতে ইনফ্যাক্ট আমি থাকি না বোন বোন অমৃতা ওর ধারণা হচ্ছে যে লায়লা ফলে ওর বাড়িতে গিয়েই আমি উঠতাম ফলে সেটাই আমার ওখানকার তখনকার লোকাল অ্যাড্রেস ছিল সেই সূত্রে ওদের সাথে তখন পরিচয় এসেছিল এছাড়াও ও ও ছাত্রী হিসেবে থাকা অবস্থায় নানা করবে তার সাথে আমার মানে একটা যোগাযোগ ছিল ফলে সেই যোগাযোগটা আর একটু স্ট্রেন্দেন হয় যে পরবর্তীকালে ফলে তখন আমি শান্তিনিকেতনে কাউকেই প্রায় চিনতাম না আমি ওকেই চিনতাম ফলে সেই সূত্রে আমার যা আমার বোনের কথা বল তারপরে সেই বোন মানে লায়লা যেটাকে বলা হয় সেই লায়লাদের সূত্রেই হচ্ছে যে শান্তিনিকেতনে আমার যাতায়াত চেনা সেই সূত্রে ওদের সাথেও আলাপ তারপরে গোটা জিনিসটা আস্তে আস্তে এগিয়েছে যেমন 
কিভাবে হয়েছে জানি যেমন হয় কথা নয় খুব হ্যাঁ সত্যি ঠিকই কিন্তু ওইভাবেই পরিচয় কিন্তু আমি ইনফ্যাক্ট কি বলতো যে ওর কথা আমি জানতাম যে পার্থ পার্থদা এরকম ছাত্র রাজনীতি করা একজন মানুষ যাদবপুরে সবাই ভীষণ পার্থটাকে পছন্দ করেন এবং যাদবপুরে খুব ফেমাস এরম আমি শুনেছিলাম তারপর যে সেই অলক্ষে ভগবান মানে এই সেইটা তো ভাঙিনি সত্যি কথাই আচ্ছা পার্থতা যখন ওই পরিবারের দেখো বিবাহ সূত্র তো মানে বিবাহ শুধুমাত্র দুজন মানুষের তো নয় দুটি পরিবারের তুমি যখন এমন একটি পরিবারের অংশ হলে যেখানে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন স্টলবট সেই পরিবারের অভিভাবক বলা যেতে পারে এবং এটা বলতে দ্বিধা নেই যে রূপাদি পলাদি বা পমদা মুক্তাদি তাদের আরেক মা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নামেই তিনি পিসি বা মাসি বলে কিন্তু তিনি আরেক মা ছিল এবার সেই পরিবারে গিয়ে তুমি যখন তাদের সঙ্গে একটা পুরো ভিন্ন জগৎ তোমার কাছে সেটা তোমার বেড়ে ওঠার যেটা শুনলাম আমরা এটা একটা অন্যরকম পরিবেশ তোমার কেমন লাগে আমি বললাম যে সেটা একেবারে একটা অন্য ধরনের সত্যি অভিজ্ঞতা এই কারণের জন্য যে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আমার প্রথম যখন আলাপ হয় ইনফ্যাক্ট বিয়ে ঠিক হয়েছে বিয়েটা হবে সেই সময় বিয়ে কবে হবে এই নিয়ে মানে কোন বছরে কোন মাসে তখন উনি ওই কথাটাই বললেন যে আমার শরীর এখন খুব একটা দেয় না ফলে এটা যত তাড়াতাড়ি তোমরা করতে পারো তত ভালো এটা চাই একটা একটু বলতে পারি একটা মারাত্মক কথা পিসিমণি ওকে বলেছে বলেছিলেন যে শোনো বিয়ে তো হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু দেখো ও কিন্তু বেশি যেন গ্যাসের সামনে না যায় আগুনে ভয় ছিল পিসিমণি তুমি পার্থ এটা তোমাকে আমি একটু দায়িত্ব দিলাম দেখো ও যেন গ্যাসের সামনে বেশি না যায় হ্যাঁ কিন্তু বাস্তবে তাই হয় আসলে ওনার ভয় ছিল গ্যাস আর যারা পরিশ্রম থেকে দূরে থাকতে চাই গ্যাসটা ডাল হয়ে যেতে পারে ফলে সবসময় বাড়িতে রান্না বান্নার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটা ভালো উপায় হতে পারে যে গ্যাসে ভয় চমৎকার ছিলেন কিন্তু খুব মানুষ হিসেবে এত বন্ধু গোত্রের মানুষ মানে তিনি যে কার্যত আমার শ্বশুর ছিলেন এটা কখনো তিনিও বুঝতে দেননি আমিও বুঝতে চাইনি এবং আমার শাশুড়িও ইনফ্যাক্ট কার্যত যদি দেখা যায় যে ঠিক ওই একই ধরনের খুব মজার মানুষ ফলে ওই যে মানে হওয়ার পরে মানে ওই রকম শ্বশুর শাশুড়ি থাকে বাবা মা কার্যত আমি এদের কাউকেই কখনো আমি বাবা মা এসব বলিনি মানে সাধারণত বাঙালিরা বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর শ্বশুরকে বাবা শাশুড়িকে মা আমি একদম মেশো মাসি প্রথম দিন থেকে চালু করেছিলাম এবং আজ পর্যন্ত চালু আছে ফলে সেটা অন্যথা হয়নি বিকজ এবং তারা কিন্তু ঠিক সেইভাবেই মিশে ছিলেন বা মিশে চলেছেন এখনও যারা আছেন ফলে সহজ সরল বাড়ি মানে ওখানে খুব বলবো প্যাঁচ ভোজ নেই এমনকি ওর যারা পাশের জেঠু ছিলেন তারাও খুবই চমৎকার মানুষ এবং বহু দিকে বহু রকমের এদের একটা কি বলবো যে আগ্রহ আকর্ষণ সেটার জন্য না এরা খুব বর্ণময় ব্যক্তিত্ব প্রত্যেকেই যে যার ফিল্ডে ছোট ছোট মাঝারি হোক বড় হোক প্রত্যেকেই খুব কালারফুল ক্যারেক্টার ফলে সেই হিসেবে এরকম একটা পরিবারে তুমি গল্প আড্ডার জন্যও যদি যাও কখনো তাহলেও তুমি দেখবি যে কি করে সময় কেটে যায় তুমি বোঝা যায় না এটা শ্রুপাদি তো বিয়ের পর প্রথম কলকাতায় থাকতে এলে তাই তো না মানে একদম থাকা ওইভাবে তো প্রথম কিন্তু আমার কলকাতায় আমার মামা বাড়ি তো আসা যাওয়া সেই হ্যাঁ লেক প্লেসে আমার মামা বাড়ি ছিল মানে আমরা প্রচণ্ড মানে ওই পাড়ায় বড় হওয়া বলতে পারিস মানে পুজো মানে যখন তখন আমরা আসছি এবং মানে মামা বাড়ির মামা বাড়ির ওই ছোট থেকে মামা বাড়ির আদর আমরা সেটা ভীষণ পেয়েছি প্রচণ্ড মানে আমাদের সেইটা একটা সাংঘাতিক ছোটবেলা ছিল শান্তিনিকেতনের পরিবেশে ধরো ওখানে তুমি ওখানে তো সব কিছু সেই সময়টা বিশেষ করে আমরা যা গল্প শুনি তোমাদের শৈশব যেভাবে কেটেছে খুব 
সবটাই ভীষণ একটা মানে যারা রয়েছেন সেই সব যাদের কথা তুমি বললে হ্যাঁ তাদের সান্নিধ্য পাচ্ছ সেখানে একটা গান গাওয়ার একটা মুক্ত আকাশ পাচ্ছ প্রকৃতির মধ্যে মিশে থাকতে পারছো এবং প্রত্যেকেই তো ভীষণ কি বলতো এই যে এত বড় শিল্পী তারা ছিলেন কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে কি সারল্য মানে একটা এত সরলতা মানে সেইটা ভীষণ আমার অবাক লাগতো যে কি করে এইভাবে কথা বলেন মানে এত আন্তরিক এত আন্তরিক সেই জায়গা থেকে যখন তুমি কলকাতায় থাকতে এলে পাকা পাকি ভাবে তখন কলকাতা হয়ে গেল তোমার বাসস্থান আর শান্তিনিকেতন তোমার মায়ের বাড়ি মাঝে মাঝে যাওয়ার জায়গা তখন কলকাতায় এসে তোমার কোথাও মানিয়ে নেওয়ার অসুবিধা হয়েছিল প্রথম প্রথম হয়েছে কিন্তু আমার তো ওরকম কোনো বিষয় ছিল না যে মানে আমি চাইলেই যেতে পারতাম হ্যাঁ যে আমাকে এরকম কোনো বিষয় নেই যে মানে ও আর আমি খুবই দুজন দুজনকে স্পেসটা চিরকাল দেওয়ার বিষয়টা ছিল তো কিন্তু হ্যাঁ আমার মেয়ে হয়ে যাওয়ার পর তখন তো স্বভাবতই তো ওইভাবে আর হয় না যে অনেক ওর রায়ার পাঁচ বছর অব্দি আমি একটু সব কিছুই খুব কম করেছি তো এমনিতে দেখ তখন তো মা হওয়ার একটা আনন্দ সব কিছু করে জানা সেটা তো অবশ্যই করার বিষয়টা আমার চিরকালই মনের মধ্যে সেটা এখনো আছে এখনো আছে কিন্তু যাওয়া সত্যি কথাই ও হয়তো আমার থেকে অনেক বেশি যায় ও পার পারলো বেরিয়ে পড়লো কিন্তু আমার তো সেই সুযোগ নেই যে আমি আজকে ভাবব কাল বেরিয়ে যাব সেটা এমনিতেই বেড়াতে ভীষণ ভালোবাসে তবে মিস করার ব্যাপার উপার খুব একটা প্রথম দিকেও ছিল না এই কারণ এর জন্যই বলছি যে বেড়াতে ভালোবাসি আবারও বলছি যে আমি টানা খুব একটা থাকতে পারি না কোন জায়গা ফলে যে কোনো জায়গায় যে কোনো অখ্যাত জায়গায় এমন এমন ঘটনাও ঘটেছে এক একটা সময় আমার খুব যাওয়ার প্ল্যান নেই একটা লোকাল ট্রেনে উঠে চললাম একটা ধরলাম যে ডায়মন্ডার পর্যন্ত টিকিট কাটলাম কিন্তু কোথায় আমি নামব বা আমি নিজেও জানি না ফলে যে স্টেশনটায় ভালো লাগলো এটা একটা সময় একটা পর্যায়ে ছিল এখন আর সেটা হয় না তখন আমার মনে হতো যে এই স্টেশনটা বেশ সুন্দর আমি নেমে যেতাম নেমে ওখানটায় ঘন্টা দু তিনে কাটিয়ে তারপরে ট্রেন ধরে আবার আমি হাওড়ায় ফিরলাম বা শিয়ালদে ফিরলাম এরমভাবে আর কি তো ওটার মধ্যে একটা অন্য মজা আছে যে কিন্তু বোর্ড দামটা কেটে যায় মানে বেড়ানোর প্রসঙ্গে তুমি এলে তাহলে এই প্রসঙ্গতেই আমি যাই তুমি পেপার প্রেজেন্ট করতে বা বিভিন্ন কাজের সূত্রে বিভিন্ন দেশে গিয়েছো তুমি চায়না গিয়েছো ফ্রান্স গিয়েছো ইউএস অনেক জায়গায় তুমি বেরিয়েছ সেখানকার কিছু গল্প আমাদের বলবে এখানে চায়না দিয়ে শুরু করি চায়না খুব মজা চায়না যারা যায় বিশেষত আনকোড়া বাঙালি যদি হয় ফলে তার সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় খাওয়া বিশেষত আমি যে সময় প্রথম চায়নায় যাই সেটা আজকে চায়না নয় মানে পঁচানব্বই সালে আমি ফার্স্ট যাই যখন বহু বছর আগে তো এবং সেটা একটা ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসাবে আমার যাওয়া কিন্তু আমি সেই দলের সাথে যাইনি ফলে আমি একটু ওই দেশ দেখবো বলে ঘুরে ঘুরে আমি ট্রেনে করে প্রায় চায়নার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে গোয়াংজো বলে একটা জায়গা আমি হংকং গেছি এখান থেকে হংকং থেকে গোয়াংজো গেছি একটা ট্রেনে গোয়াংজো থেকে বেজিং পর্যন্ত একটা ট্রেনে এবং সেটা ভাষা না জানার জন্য যে কত খেসারা তোমায় দিতে হয়েছে তার নেই ঠিক এমনকি গোয়াংজো যে শহরটা সেটায় কি বলবো সেখানে ঠক জচ্চরের বেশ বাস ফলে সেখানে আমি স্টেশনের বাইরে একটা জাল টিকিট কেটেছি সেটা আমি জানতাম ওনার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেমের জন্য তারপরে সেই টিকিট নিয়ে সারা দিন অপেক্ষা করার পর রাত্রে যখন স্টেশনে যাচ্ছি ওখানে তো আমাদের হাওড়া শিয়ালদার মতো নয় যে সবাই বাড়ি শুদ্ধ লোক এসে ট্রেনের দরজা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে চোখের জল মুস্তে মুস্তে টাটা করে চলল ওখানে তার অনেক আগে আটকে দেয় যে বিভিন্ন টায়ার রয়েছে যে ওই অব্দি যাত্রী যাবে ফলে এবং আমাকে দেখছি প্রত্যেকটা জায়গায় আটকাচ্ছে একবার করে তখন আমি ইংরেজিতে কথা বলছি কেউ বুঝছে কেউ বুঝছে না এই করে করে আমি ওরকম তিনটে টায়ার অত্যন্ত কষ্ট করে আমি পৌঁছেছি মূল স্টেশনে তারপরে গিয়ে দেখি যে সেখানেও আমাকে আবার আটকেছে এবার আমি রেগে আমি জিজ্ঞেস করছি যে ট্রেন কোথায় আমি কোন প্ল্যাটফর্মে যাব দেখি আমাকে এরকম চার পাঁচজন পুলিশ এসে এরকমভাবে 
ঘিরে ধরল মানে এবার আমি বুঝলাম যে আমি কোনো গরিত কাজ করেছি কিন্তু কি গরিত কাজ করেছি ঠিক সেটাই বুঝতে পারছিলাম না তা তারপর আমি দেখলাম যে আমাকে এরমভাবে নিয়ে চলে যাওয়া হলো একটা জেলখানার মানে ওই স্টেশনের সাথে লাগোয়া সেই জায়গার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো এবং এটা বিদেশে গিয়ে হ্যাঁ বিদেশে গিয়ে যেভাবে ছেলে ঢুকেছিলাম এবং সেটা একেবারেই বুঝলাম যে ভাষা না জানার কারণে কারণ আমি যে টিকিটটা কেটেছি সেই টিকিটটা নিয়ে আমি এন্টারলি নই ওই ট্রেনটায় চড়ার কারণ সেটা জাল টিকিট এবার সেটা আমি জানব কী করে কারণ সেখানে হচ্ছে যে আমার বোঝার কোনো উপায় নেই পুরোটাই হচ্ছে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা হচ্ছে যাই হোক সেটার পর তা আমি তো ট্রেনে উঠতে পারলাম আমার এক মানে কী বলবো যে একজন ইংরেজি জানা পাকিস্তানি ভদ্রলোক সে আমাকে অত্যন্ত সাহায্য করেছিল ওই আমি যখন চিৎকার করছি যে আমাকে বাঁচান আমাকে ভুল করে এরা ধরে দিয়েছে জেলে তখন সে আমায় সাহায্য করে তারপর প্রচুর চাইনিজ লোকাল যারা ইংরেজি জানে একজন দুজন করে জড় হলো তখন তারা আমায় বুঝতে পেরে তখন আমার জন্য তারা প্রচুর মানে উপকার করেছে এবং সেই ট্রেনে একটা অদ্ভুত মজার জিনিস যে আমি বুঝি না যে তখন এইটুকু করলেই পারতো যে স্টেশনের বাইরে যারা ঠগি মানে যারা রং টিকিট বিক্রি করছে জাল টিকিট তাদেরকে ধরে জেলে পাঠানোর অনেক কার্যকরী হতো রাদার দান ওরা করেছে কি যারা এরকম প্রতারিত হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে তাদের জন্য একটা স্পেশাল কোচ করেছে তা আমাকে সেই কোচে গিয়ে উঠতে হয়েছিল এবং সেখানে হচ্ছে যে তারপর আমি টিকিট কেটে বাকি বেজিং পর্যন্ত যাই এবং সবচেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে এই বাঙালির খাওয়া নিয়ে আমি খুব বড় পাঁচতারা হোটেল তখন অব্দি খাই না খেয়ে অভ্যস্ত নই পঁচানব্বই সালের কথা বলছি তখন দেখি যে এরকম খাওয়ার ডিশ রিভলভিং টেবিলে ঘুরছে তো অনেক দিন ধরে চেনা খাওয়ার পাচ্ছি না সেদিন দেখি অনেকগুলো চেনা খাওয়ার তারপরে আমি দেখছি ভাত এসছে সেদিন আমি একটু ভাত নিলাম নেওয়ার পর দেখলাম মুরগির ঠ্যাঙের মতো একটা মুরগির ঠ্যাং তুলে নিলাম তারপরে দেখছি এরকম ছোটো ছোটো কিমার মতো একটা সেটাও নিলাম নিয়ে অত্যন্ত আনন্দে খেলাম খাওয়ার পর আমার পাশে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের যিনি এ ছিলেন মানে লিডার ধাওয়ান বলে ভদ্রলোক উনি আমার বললেন যে ডিউনো পার্থ আজকে আমাদের মেনুতে কী ছিল তুমি কী খেলাম বললাম যে এই তো দারুণ খেলাম একটা চিকেন এবং কিমা বলছে না না ওটা ছিল মাউজিয়ার মানে ইঁদুরের কান খেয়েছিল কিমা আর ওটা হচ্ছে ফ্রগ লেগ আগে জানলে পরে আমার ওই সাহস সুতো না এইটুকু বলতে পারি আচ্ছা মানে এরকম গল্পগুলো আমরা পাবো আর আরো বলে তুমি তো আরো পোল্যান্ড একটা গল্প বলছে এটা হচ্ছে যে এটা আমি যেহেতু এখন বাংলা কাগজে খুব নিয়মিত লিখি ফলে আমার এই লেখার সময় একটা জিনিস বারবার মনে হয় যে একটা স্টোরি লাইন না থাকলে বাঙালি খুব আগ্রহ হয় না মানে এই লেখাগুলো নিয়ে একটু ভারী মনে হয় তো এই আমাদের যখন আমফা নিয়াস এগুলো যখন হয় এই এই সময় হচ্ছে যে আমাদের তো এই জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যায় সুন্দরবনের একটা বিস্তীর্ণ এলাকা পূর্ব মেদিনাপুর কোস্টাল উড়িষ্যা তো এইটা নিয়ে আমি ভাবছিলাম যে সত্যি আমাদের আমাদের প্রোটেক্টিভ ওয়ার্কস কী করা যেতে পারে ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা যেটাকে বলি বাঁধ এম্বাইনমেন্ট বলা হয় তো এইটা ভাবতে গিয়ে আমি ধরলাম যেটা একটা অদ্ভুত ঘটনা মনে আসলো যে আমি তখন আমি তখন বার্লিন স্টেশন থেকে আমি আমস্টারডাম যাচ্ছি আমার এক সহযাত্রী ট্রেনে তো অনেক এই কথা সে কথার পর গল্প করতে করতে তখন আসলো যে আমরা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এরকম তোমরা হল্যান্ড নেদারল্যান্ডে এই যে ওয়ার্ল্ড ওয়ারগুলোতে খুব জরুরি পক্ষ অবলম্বন করতে না কেন যে পরিষ্কার কথা বলা উচিত এই ঠিক এই ভুল তো বলো জানো এটা আমাদের একটা বড় বিপদ কারণ আমাদের দেশটা তো তুমি জানোই অনেক কি বলো আমাদের দেশটা তো সমুদ্রের অনেকটা নিচে সমুদ্র তলে সি লেভেলের ছ থেকে সাত মিটার নিচে ফলে আমাদের দেশটা চারপাশে এরকম ডাইক মানে সমুদ্র বাঁধ দিয়ে ঘেরা আছে একটা না একাধিক লেয়ার অফ সমুদ্র বাঁধ যাতে সমুদ্রের জল উপচে না পড়ে দেশে ঢুকে যেতে পারে তো এই কারণের জন্য আমাদের ভয় যে যে কোনো পক্ষ নিলে অন্য পক্ষ যদি আমাদের ওই ডাইকটা বা নদীবাদটা ফাটিয়ে দেয় ফলে তাহলে হচ্ছে যে কিন্তু গল গল করে জল ঢুকে আমাদের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কৃষি কাজ সব নষ্ট হয়ে যেতে পারে ফলে এইটা হচ্ছে একটা গল্প যেটা উনি বললেন যেটা আমাদের বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার একটা কারণ হিসেবে এই গল্পটা আমাদের জনস্মৃতি আছে তো সেই গল্পটা সত্যি আমার মনে হয়েছিল যে এদেশেও কতটা প্রাসঙ্গিক আমাদের রাজ্যে যে ওরা আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগের থেকে এরকম ডাইক একাধিক লেয়ারের ডাইক বানিয়ে বানিয়ে তারা জলোচ্ছ্বাস থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে তাহলে আমরা কেন প্রত্যেক বছর আমাদের দেশ বা আমাদের রাজ্যে এই যে সুন্দরবন দীঘা কোস্টাল এরিয়া কোস্টাল উড়িষ্যা ফলে আমরা কেন জলোচ্ছ্বাসে আমাদের এতগুলো মানুষ প্রতি বছর বাস্তুচ্যুত হবে তাদের জমিতে নোনা জল ঢুকে নষ্ট হবে সব মিলিয়ে একটা মানে ভীতিকিচ্ছিরি অবস্থায় ফলে 
এই এইটা আমার তখন মনে হয়েছিল যে এই এই আমার অ্যামস্টারডাম যাত্রার এই জিনিসটা আমাদের বাঙালিদের জন্য খুব ইন্টারেস্টিং মনে হতে পারে যে কেন ডাই কেন একটা নদীবাদ আমাদেরও দরকার এবং একটা পোক্ত নদীবাদ যেটা আমাদেরও সত্তর বছর আশি বছর অন্তত পক্ষে নিশ্চিন্তে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এই 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 এইভাবেই আমার মজার গল্পগুলোকে অনেক সময় আমি চেষ্টা করেছি যে একটা ভারী বিষয়টাকে একটু লঘু করার জন্য অন্তত পক্ষে পাঠক আরও বেশি আকৃষ্ট হয় একটা স্টোরি লাইন থাকলে সেই গল্পটা সূত্র ধরে তারা এগোতে পারে লেখাটার সাথে সাথে তা নাহলে সত্যি সত্যি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অ্যাসার সেই নিরস বিষয়টার সাথে একজন মানুষ কি বলবো যে নিজে মনের থেকে রিলেট করাটা একটু কঠিন তো সেই জন্যই আসলে এই রিলেশনশিপগুলো এস্টাবলিশ হয় এরকম ছোট 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 খণ্ডচিত্র তার কাছে যদি আসে মানুষের যে প্রয়োজন এটা তো প্রয়োজন ভিত্তিক সেটা তো আজ থেকে একশো বছর আগে ছিল না সেই প্রয়োজনের তাগিদটা ছিল না সেই অনুযায়ী তোমাদের এই যে বিবর্তন হয়েছে সেখানে সমাজের একটা অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে সেখানে প্রাসঙ্গিকতার জায়গাটা আসে না খুব খুব অত্যন্ত ঠিক কথা বলেছো যে কারণ দেখো টেকনোলজি কি করে আসলে আমাদের তো এই কি বলবো রোজকার যে বেঁচে থাকার জন্য জীবনযাত্রার যে মান তার জন্য যে প্রয়োজনীয় রসদ সেটাই সে সাপ্লাই করছে তো এই যে আমরা স্টুডিওটার মধ্যে গল্প করছি যে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে এরকম স্টুডিও কলকাতা শহরে কটা ছিল ছিল না এখন আছে অনেকগুলো এখন তার উপায় আছে এখন যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে যে আলো যে শব্দ যে অ্যাকোয়াস্টিক্স সব মিলিয়ে হচ্ছে যে সেটা পাল্টেছে ফলে এই যে পাল্টে যাওয়া পৃথিবীতে আমরা বেঁচে থাকতে গেলে আমাদের যা যা লাগে আজকের কি বলবো যে মোবাইল ফোন মোবাইলের একটা মজার গল্পগুলি মোবাইল আমি যখন প্রথম মোবাইল ব্যবহার করি সেই সময় কার্যত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনজন লোক মোবাইল ব্যবহার করতেন তাদের মধ্যে ছিলাম আমি একজন আচ্ছা সেই মোবাইলটা আমার আমার ফার্স্ট হ্যান্ড মোবাইল না একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ওয়াকি টকির মতো সুরালা অ্যান্টেনা ছিল এবং সেটার দাম পড়েছিল আমার মনে আছে ওই সময়টায় মানে আমার কথা হচ্ছে না উনিশশো নিরানব্বই সাল নাগাদ প্রায় পনেরো ষোলো হাজার টাকা তখন তখন বোধ হয় ইনকামিং এর জন্য টাকা আরে বাবা সেটাই তো তোমায় বলছি যে ইনকামিং এর জন্য সাড়ে ছ টাকা আউট গোয়িং এর জন্য সাড়ে সাত টাকা মানে ফোন আসলেই প্রথম দিকে খুব মজা হতো যে এই একটা ফোন এসছে অনেকক্ষণ বাদে যে এবার ফোন ধরবো কিন্তু পরে বোঝা গেল যে একটা করে ফোন ধরা মানে সাড়ে ছ টাকা পার মিনিট ধরো ফোনের বিলটা আসলে ফোন করাটা তো আমার ইচ্ছের ওপর ছিল কিন্তু ফোন ধরাটা তো অন্যের ইচ্ছে খুব সম্মান জানাতে হবে ফলে সেইটা ধীরে ধীরে আমি বুঝলাম যে বোঝা হয়ে যাচ্ছে এটাতে তো সেই সেই জন্যই আমার তখন মনে হলো যে সেই ঘটনার প্রায় বিশ বছর বাদে যখন আমি রাত্রে এইট বি থেকে বাজার করে বাড়ি ফিরছি দেখছি আমার রিক্সাওয়ালা সে এখন একটা ছোট মোবাইল ফোন নিয়ে বাড়িতে ফোন করে বলছে যে আমি লাস্ট ডায়মন্ড হারবার লোকালে বাড়ি ফিরবো তখন সত্যি আনন্দ হয় কোথাও যে প্রযুক্তি সমাজটাকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে যে যেটা আমার আমাকে ছেড়ে দিতে প্রায় বাধ্য করছিল সাড়ে ছ টাকা ইনকামিং কল সেটা এখন ফ্রি হয়ে গেছে ফলে এখানে মানুষ এই প্রযুক্তিটাকে গ্রহণ করেছে তার তার অ্যাকসেপ্টেবিলিটি জায়গা তৈরি হচ্ছে দ্য কস্ট অফ টেকনোলজি যে হুইচ ইজ অ্যাফোর্ডেবল ফলে প্রশ্নটা হচ্ছে এটাই যে প্রযুক্তি যাই করি না কেন সেটা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মানুষের জীবনের মান সেটাকে একটু উন্নত করার জন্য সহজ করার জন্য এইটা সেইভাবেই আমরা সবসময় ভাবছি বিশেষত আমি যে ক্ষেত্রে কাজ করি বিশেষত পরিকাঠামো ক্ষেত্র ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই যে টানেলস এই ইস্ট ওয়েস্ট আমাদের মেট্রো করতে গিয়ে কলকাতায় এত সুন্দর একটা চ্যালেঞ্জিং প্রজেক্ট একটা ল্যান্ডমার্ক প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমাদের গঙ্গার তলা দিয়ে হচ্ছে এরকম একটা টানেল যাচ্ছে সেটা করতে গিয়েও তো আমরা একটা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়লাম ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো বউ বাজারে যে ঘটনা ঘটল সেটাও একটা অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা থেকেও আমাদের শেখার আছে আবার বলছি যে এমন এমন কঠিন কঠিন জায়গা দিয়ে আমাদের ব্রেবন রোড ফ্লাইওভারের তলা দিয়ে যখন মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তখনও পর্যন্ত একটা বাড়ি তো ক্র্যাক হয়নি কোথাও নেই ফলে সব অভিজ্ঞতাই হচ্ছে এই অভিজ্ঞতাগুলোতে সমৃদ্ধ আমরা হই হয়ে আমরা চেষ্টা করি যে ভবিষ্যৎ আর একটু উন্নত পরিকাঠামো কি করে তৈরি করা যায় এইটা রূপাদি এই যে আমরা প্রযুক্তির কথা বলছি তুমি যখন গান শিখেছ সেই সময়টা এত প্রযুক্তির উন্নতি হয়নি হ্যাঁ এবং বিশেষ করে তখন কিন্তু ওই খোলা গলায় গান এবং বড়জোর একটি মাইক্রোফোন মানে সেটার মান সম্পর্কেও মানুষ খুব একটা সচেতন ছিলেন না এখন প্রযুক্তির এত বদল হয়েছে তুমি একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে কি করে নিজেকে এর সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছ 
পারছি না বিশেষ করে আমি একটু লকডাউনের প্রসঙ্গটাও আনবো কারণ আমরা কিন্তু একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিল আমাদের কাছে লকডাউন কারণ আমরা সবাই তো তখন একটা জানালা খুঁজছি নিজেদের আমাদের ধর ক্যাসেট সিডি সব বন্ধ হয়ে গেছে হ্যাঁ যে মানুষকে কিভাবে শোনাবো সিডি তো একটা অসম্ভব আমাদের প্রাণের জিনিস বল তো সেই জায়গা থেকে মানে আমি কিন্তু খুব খারাপ এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বিষয়টা এখন এখনও আমি এটাতে ভীষণ সরবর নই আমার ভীষণ চিন্তা যেটা হয় যে আমাদের বাচ্চাদের কি হবে মানে মানে ফোন সর্বস্ব জীবন হয়ে গেছে মানে পুরো পৃথিবীটাই যেন ফোনের মধ্যে ঢুকে গেছে এবং সেইটা দেখ ভালো দিকটা ভালো দিক আছে কিন্তু আবার আমি কিন্তু দেখছি ওদের যে মানে ওদের বন্ধু বান্ধবদের যেটা দেখছি যে মানে এত বেশি মানে ছবি বল এই আজকাল ইনস্টাগ্রাম এই আমি তো সব কিছুই অত জানি না কিন্তু মানে খুব নজরগুলো না ওই দিকেই চলে যাচ্ছে বেশি সেইটা কতটা এদের পরে গিয়ে কি হবে আমি জানি না রে আমার চিন্তা হয় এটুকু আমি বলতে পারি আমার আমরা ধর যে সময় শান্তিনিকেতনে বড় হয়েছি যে সমস্ত মানুষদের সাথে বড় হয়েছি আমাদের ওই সময় না কখনো মনেও হয়নি যে একটা ছবি তুলে রাখা যায় এখন না এসে ভাবি কারণ অনেকে চান যে যদি এক সত্যি করে দেখি যে সত্যি তো তুলিনি তো কখনো মনে ছবি হয়ে আছে মুহূর্ত হ্যাঁ কখনো তো তুলিনি হয়তো তোলা উচিত ছিল কিন্তু ওই ব্যাপারগুলোই ছিল না একেবারে রূপাদি তুমি ধরো অনেকটা পথ হেঁটেছ বিয়ের পরবর্তীকালে আমি বলছি যখন রায়া এলো তারপর রায়ার বড় হওয়া হ্যাঁ পার্থদা যেহেতু এতখানি ব্যস্ত নিজের কাজ নিয়ে এবং পার্থদার অনেকগুলো জগৎ রয়েছে এক তো একাডেমিক জগৎ একটা তার সঙ্গে সঙ্গে পার্থদার লেখালেখির একটা জগৎ রয়েছে দেশ বেড়ানোর একটা ভালো লাগার বিষয় রয়েছে তোমাকে তো অনেকটা দায়িত্ব নিতে হয়েছে ঘরের পুরোটাই হয়তো তুমি বলবে পুরোটাই নিতে হয়েছে সে তো স্বীকার করবে না দাঁড়িয়ে তুমি গান করছো আমরা টিভিতে তোমায় একসময় নিয়মিত পেয়েছি তখন রায়া বেশ ছোট তুমি কেমন করে দুটো ব্যালেন্স করো না শোন আমি ধর টিভিতে প্রথম আমার তারা তারা মিউজিক থেকেই কিন্তু আমার গানের ইয়েটা শুরু হলো মানে আমার ছোটোবেলার বন্ধু এখানে আমি যাদের মানে নাম আমাকে বলতেই হবে এরা ছাড়া আমার হতো না সেটা হলো যে আমার একদম ছোটোবেলার বন্ধু রেশমি রেশমি মিত্র ও তখন তারায় ছিল ও আমাকে একদম লিটারেলি ঘর থেকে বার করে তোকে একটা আজ সকালের আমন্ত্রণে করতেই হবে রূপ তুই এটা মানে এইভাবে তুই এটাকে এ করতে পারিস না ওই কিন্তু আমাকে টেনে আজ এবং তখন আজ সকালের আমন্ত্রণে একটা এরকম ফেমাস ভীষণ পপুলার একটা প্রোগ্রাম ও আমাকে ওখানে টেনে নিয়ে গিয়ে আজ সকালের আমন্ত্রণে বসে তারপর ওই আজ সকালের আমন্ত্রণে দেখে তখন রুতিকান্ত বসু ছিলেন উনি রেশমিকে রেখে বলেন যে ওকে দিয়ে তুমি চিরন্তনের না এপিসোড করো সেই দেখ শুরু হলো হুম আমি তো তখনও রেশমিকে বলে যাচ্ছি রেশমি না আমাকে ছে আমি করব না রে মানে তোকে চিরন্তনীতে গাইতে বলেছে তুই গা করবি না তারপর ওই শুরু তারপর থেকে তো একটু 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 করে করা শুরু হলো রায়া তখন সত্যি ছোট ওর আমার মনিকা বলে আমার চব্বিশ ঘন্টা একটি শান্তি নিকেতন থেকে মেয়ে ও ভীষণ কিন্তু রায়া কি ছিল ছোটবেলা থেকেই ভীষণ মানে আমি মানে মা হ্যাঁ হয় আমি রায়ার একটা গল্প বলি 
আমাদের দর্শক বন্ধুরা শুনলে ভীষণ মজা পাবেন মানে আমাদের এই আড্ডাটা না মাঝে মাঝেই হয় এটা শুধু ক্যামেরার সামনে হচ্ছে কিন্তু আমাদের মাঝে মাঝেই আড্ডা বসে আমাদের খুব প্রিয় আড্ডার মানুষ এই দুজনে এবার রায়া তখন খুব ছোট সে একটি মন্টেসরি স্কুলে পড়ে এবং প্রতিদিন বালুলে যাওয়ার আগে হ্যাঁ প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার আগে সে প্রচণ্ড কাঁদে সে স্কুল যাবে না বলে এবার একদিন এরকম রূপাদি নিচে গিয়ে বসে থাকে এবং তার কান্না থামানো যায় না রায়া এরকম ওপরে নিয়ে গেছে রায়াকে স্কুলে রায়া ভীষণ কাঁদছে এবারে ক্লাস টিচার জিজ্ঞেস করছেন যে তোমার মার কাছে যাব মার কাছে যাব বলছে ক্লাস টিচার জিজ্ঞেস করছেন যে তোমার মা কে কীরকম দেখতে তোমার মা বলো তোমার মার কাছে নিয়ে যাব কীরকম দেখতে রায় বলছে তারপর আমি না কি ভয় পাচ্ছি রে ও চিরকালে কি ওর উচ্চারণটা এরকম থাকবে তো যাই হোক সেই তো খুব মজার বিষয় রায়া যখন বড় হচ্ছে সেই সময় দেখো তোমরা দুজনে তো দুটো ভিন্ন জগতের রায়ার মধ্যে এই দুই জগতের ছায়া থাকাতে পড়েছে না রায়া মোর মানে কিন মানে অনেক বেশি ঝোঁক যদি বলা যায় যে সেটা হচ্ছে যে গানের দিকটা ভালো গানটা দেখ মানে আমি আমার মেয়ে বলে বলছি না ঈশ্বর ওকে দিয়েছে এরপর ও সেটাকে কিভাবে ইয়ে করবে সেটা ওর বিষয় কিন্তু কোনো কিছুই তো দেখ আমি মনে হয় এখন আরও বুঝতে পারি যে কোনো কিছুই তো ওকে রেয়াজ যদি না করে একটু যদি না বসে তাহলে সেটা শুধু গান বলে না হ্যাঁ ফিরলে একদম প্রতিভার খুব দরকার আছে এটা আমি বারবার মনে করি নিশ্চয়ই কিন্তু শুধু প্রতিভা দিয়ে জীবনের ক্রিকেট খেলা লোকে তো সবাই শচীন তেন্ডুলকর বা সৌরভ গাঙ্গুলিকে দেখে ছেলে মেয়েদের ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পে পাঠাচ্ছেন কিন্তু এইটুকু বোঝে না যে একটা এগারো জনের টিমে চান্স পাওয়া আর একটা এক লক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের ভিড়ে একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সফল জীবনযাপন করা কোনটা ইজি অনেক কঠিন হচ্ছে একজন ভালো ক্রিকেটার হওয়া অনেক কঠিন হচ্ছে একজন ভালো গায়িকা বা গায়ক হওয়া হওয়া সে তার জন্য যে প্রস্তুতিটা দরকার সেটা লোকে হবে হ্যাঁ ওটা ক্যাজুয়াল হলে হবে না সেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে সকল নিশ্চয়ই হবে আচ্ছা পার্থতা আমরা যে প্রসঙ্গটা বলবো বলেছিলাম ছাত্র রাজনীতি তুমি একসময় ছাত্র রাজনীতি করছো আবার যখন তুমি শিক্ষক তখন তখনও তুমি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে এই যাত্রাপথটা সম্পর্কে অ্যাকচুয়ালি আমি বাম রাজনীতির সাথেই যুক্ত একেবারে ছোটোবেলা থেকে এখনও পর্যন্ত কিন্তু এটা একটা খুব মজার জিনিস আমার জীবনে আমি শুরুর দিকে বলছিলাম যে এই এই রাজনীতি কিছু ক্ষেত্রে একটা মানুষকে কি বলবো যে অনেক অনেক ভাবে পৃথিবী চিনতে শেখায় হ্যাঁ এই এটা কেবলমাত্র একটা ভোট জেতা হারা এর মধ্যে নাই দুটো মারামারি তিনটে ঘুষি এ এইটা বলতে আমরা যে রাজনীতিটা বুঝি আমি সেই রাজনীতির ঠিক লোক নই আমার কাছে বড়াবার ছিল বিশেষত যাদবপুরে ছাত্র রাজনীতি আমি যখন করেছি বাম রাজনীতি ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে তখনও হচ্ছে যে আমরা সেখানে মাইনরিটি ফোর্স অর্থাৎ আমরা কখনও সেখানে সংখ্যাগুরু নই ফলে আমাদের মানে অতিবাম ছাত্র যারা ছিলেন তারাই হচ্ছে যে ক্যাম্পাস ডমিনেট করতো ফলে সেখানে একটা অদ্ভুত শিক্ষা যে তুমি হেরে 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 সমানে এগিয়ে যাচ্ছ এইটার মধ্যে যে শিক্ষাটা আছে মানে তুমি হাতে একেবারে চামচ নিয়ে জেতার চামচ নিয়ে নামলে জিতলে একটা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন জয় করলে বা একটা শিক্ষকদের সংগঠনের তুমি সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট হলে এইটা তখন ছিল না মানে দেখো ওটা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার চারিদিকে মামেদের রম রম অথচ ওই ক্যাম্পাসের মধ্যে হচ্ছে যে আমরা নেই নেই সেই অর্থে নেই অতিবামরা আছে ফলে সেখানে যে বিড়ম্বনা দিয়ে রাজনীতি করতে হয় অর্থাৎ যখন তুমি একটা মাইনরিটি সব লোকে তোমাকে পছন্দ করে না অথচ তার মধ্যে তোমাকে একটু 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 করে ভিত্তি তৈরি করতে হচ্ছে এইটা না আমি তোমাকে বললাম যে মানুষ চেনার ক্ষেত্রে মানুষকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তোমার জীবনের একটা অমূল্য শিক্ষা যে ইন এ ডিফিকাল্ট ইন এ ট্রাভেল টাইম তুমি কী করে সার্ভাইভ করবে তোমাকে তো সার্ভাইভ করতে হবে আলটিমেটলি ফলে এই সার্ভাইভালের লড়াই এইটা হচ্ছে যে রাজনীতি তোমাকে খুব বড় করে শেখায় তুমি যদি শিখতে চাও কখনো এবং বিশেষত তুমি যদি বিরোধী পজিশনে থাকো সার্ভাইভালের লড়াই হচ্ছে যে অনেক কঠিন অনেক ইন্টারেস্টিং 
আর শাসক হিসেবে যখন তুমি আছো সেখানে সিচুয়েশনটা একটু অন্যরকম তুলনায় দুটো ক্ষেত্রেই আমি বলছি যে আমার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমি একটা সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার সাথে যুক্ত ছিলাম খুব ওতপ্রোতভাবে প্রায় দশ বারো বছর আমি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কোর্টের মেম্বার ইনফ্যাক্ট তখন ইনফ্যাক্ট শাসক হিসাবে অনেক বেশি বিশ্ববিদ্যালয় তখন তখনও আমি দেখেছি যে তখন কিন্তু তোমাকে সেই একটা ব্রডনেসের পরিচয় দিতে হয় যে সেখানে দাঁড়িয়ে খুব তুমি ন্যারো একটা গন্ডির মধ্যে তুমি যদি ঘুরপাক খেতে চাও তাহলে তুমি খুব লম্বা দৌড়ের ঘোড়া বলতে যা বোঝায় সেটা কখনো হতে পারবে না অর্থাৎ তোমাকেও বলছি যে কোনো একটা জায়গা তখন রুল করো গাভার্ন করো তখন তার একটা নিজস্ব প্যাটার্ন আছে করে দিই বিশেষত একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যখন তুমি আছো সেখানে তোমার যদি মনটা খুব ছোট হয়ে যায় তাহলে সেই জায়গাটা হচ্ছে যে অসুবিধের জায়গা তুমি উইন ওভার করতে পারবে না কারণ এখানে দেখো আমাদের সমাজে শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা পড়তে আসে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকেরা পড়াতে আসেন শ্রেষ্ঠ মানুষেরা আধিকারিক হন শ্রেষ্ঠ মানুষেরা প্রশাসনের শীর্ষে বসেন উপাচার্য হচ্ছেন রেজিস্ট্রার হচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি ফলে তাদেরকে নিয়ে চলার যে আর্ট সেটা তোমাকে যদি রপ্ত করতে না পারো তাহলে তুমি সার্ভাইভ করতে পারবে না শাসক হিসেবে সেটাও আর একটা চ্যালেঞ্জ ফলে আমরা এই দুটো চ্যালেঞ্জই ইনফ্যাক্ট আমি বলছি আমার জীবনে অনেক কিছু শিখিয়েছে সো এইটুকু বলতে পারি যে আমি খুব ঋণী এই ছাত্র রাজনীতির যে অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষক রাজনীতির যে অভিজ্ঞতা সেটা আমাকে শুধুমাত্র ক্যাম্পাসের মধ্যে নয় ক্যাম্পাসের বাইরের বহু পরিবেশ পরিস্থিতি সেটাকেও অ্যাড্রেস করতে শিখিয়েছে এই যে তোমার একটা দৃষ্টিভঙ্গির বদল হচ্ছে ক্রমাগত ছাত্র রাজনীতি তারপর শিক্ষক রাজনীতি এই দৃষ্টিভঙ্গির বদল কি তোমার বই লেখার ক্ষেত্রে তোমাকে কোনোভাবে সাহায্য করেছে একেবারে টেকনিক্যাল বিষয় না কিন্তু যেটা বলছিলাম সামাজিক দিকও থাকে অবশ্যই 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 বিশেষত আমি বলবো আমার আমার লেখার মধ্যে এটা একটা হয় অনেক সময় পাবলিশার পাওয়া একটু মুশকিল হয় মানে যারা খুব চান যে আসলে লেখায় কোনো ঝাঁজ থাকবে না আমার লেখার মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতে সুযোগ তো থাকে এবং সেটা মানে অকারণে থাকে না কারণেই থাকে অর্থাৎ যেখানে সরকার ভুল করে সেটা রাজ্যের সরকার হতে পারে দেশের সরকার হতে পারে আগের সরকার হতে পারে পরের সরকার হতে পারে আমি সেইটুকু আমার কাজ মনে করেছি যে সেটাকে তুলে ধরা এইটা তো এইবার সেই কাজটা করতে গেলে সব সময় তো তুমি সবার প্রিয় থাকতে পারবে না তাহলে কখনো না কখনো কোনো না কোনো অপ্রিয় লেখা লিখতেই হবে এবং সেই লেখায় যদি কেউ ছাপতে না চায় তাহলে আমার কিছু করেন নেই কাউকে না কাউকে সেই কথাটা বলতে তো এইবার প্রশ্নটা হচ্ছে তুমি যে প্রশ্নটা করলে দ্যাট ইজ মোর এলিভেন্ট যে আসলে আমার এই মগজ আমার এই ভাবনা যেটা আসলে আমার কলমে রিফ্লেক্টেড হয় সেটা তো সত্যি সেই অভিজ্ঞতাগুলোরই একটা কালমিনেশন ফলে তুমি শিক্ষানীতি নিয়েই যদি বলো বা আমাদের শিল্প নীতি নিয়ে বলো বা আমাদের দেশের অর্থনীতি নিয়ে বলো আমরা যে ধরনের চর্চাগুলো করি আমি যে ধরনের চর্চাগুলো করি তার মধ্যে ভালোকে ভালো বলা উচিত এবং যেটা খারাপ সেটাকে তো আমার খারাপ বলতেই হবে এবং আমার এই লেখার কথা যখন তুললে আমি শুধু একটা জিনিসই বলবো যে আমার এই লেখার একটা অদ্ভুত সুফল আমি পেয়েছি আমি তোমাকে বলতে পারি যে আমার আমার বয়সও বাড়ছে কোভিড সিচুয়েশানে তুমি যদি বলো যেটা মানে একটা যে কোনো মানুষ তো সবাই খুব ডিপ্রেশনের মধ্যে ছিল একটা এরকম আনফোর্সেন সিচুয়েশান কোথায় শেষ কোথায় শুধু কেউ জানি না ফলে এখানে আমি এই দেখলাম যে রোজ আমি কি করব ঘরের বাইরে বেরোতে পারি না কোথাও লিমিটেড মুভমেন্ট ফলে এই যে লেখা এই লেখাগুলো না আমি প্রতিদিন লিখতে হবে এবং আমার কাছে এই লেখাগুলো ছিল আমার একটা ডিপ্রেশান সেটার থেকে উত্তরণের তুমি যদি বলো একটা পথ এবং সেটা করতে করতে আমি দেখলাম যে একটা ডায়েরির মতো আমি গত দু বছর ধরে প্রায় আমি গোটা পঞ্চাশেক লেখা সেগুলো হচ্ছে আমার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপাও হলো সেগুলো আমি যত লিখি লেখার পরই পাঠিয়ে দিই কেউ না কেউ ছেপেও দিচ্ছে তো সেইগুলোকে আমি একটা জায়গায় জড়ো করলাম করে আমি দেখলাম যে সত্যি এখন যদি আমি তাকিয়ে দেখি যে সেই দুটো বছর কেমন ছিল সেটা একটা অদ্ভুত লাগে যে পাতার পর পাতা আমি দেখে যাচ্ছি যে এই দিন আমাদের সেই কি বলো লাইট বন্ধ করার নিদান আসলো তারপরের দিন বলা হচ্ছে এই দিন টিকা আবিষ্কার হবে তারপরে দেখতে পাচ্ছি যে মানে আমরা তখন টের পেলাম যে আমরা কত একা একদিকে যেরকম টের পেয়েছি আবার এটাও বুঝেছি যে আমাদের একসাথে থাকার দরকারটা কতটা এই কবির আমাদেরকে শিখিয়েছে এটা তো সেই সেই জিনিসগুলো তো বললাম এগুলো তো তোমার একটা জীবনের শিক্ষা ফলে এই যে আমি তো সেই সেই কথাটাই বলি যে বারবার মানে মানে এটা কি তার ভাবি মাঝে মাঝে যে কোভিডে সত্যি তো আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা সাংঘাতিক 
এবং আমরা না সময়কে যদি ভাগ করা হয় কোভিড পূর্ববর্তী এবং কোভিড পরবর্তী দেখবে আজ থেকে হয়তো অনেক বছর পর এইভাবে সময়কে ভাগ করা হবে আমরা যেমন একদম সেঞ্চুরি হিসেবে ভাগ করি সেইভাবে তখন কিন্তু এই ভাগটা আসবে কারণ জীবনটা অনেক পাল্টে গেছে কোনের চাকরি চলে গেছে তারা আবার নতুন ভাবে হ্যাঁ শুরু করে শুরু করেছেন সত্যি আমরা এই উদ্যম আবার অনেকে হেরেও গিয়েছি একদম এই এই সময়টা এবং পাঠ্যদার এই বইটির কথা পাঠ্যদা বললেন এবং আমার সামনে একটি বই খোলা রয়েছে পরিকাঠামোর অনুন্নয়ন সপ্তর্ষী প্রকাশনের বই এইটি খুব আনন্দের সঙ্গে জানাই এবার বইমেলা এই বইটির সবকটি কপি বেরিয়ে গিয়েছে কাজে এইটা এগুলো তো প্রাপ্তি পাঠ্যদা হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই কারণ আমি আবারও বলছি যে এই বইটা এটা আমার ইনফ্যাক্ট কার্যত চতুর্থ বই আমার ওই বললাম যে পাবলিশার কী হবে এই নিয়ে তো সবসময় হচ্ছে যে আমার একটা ইয়ে থাকে চিন্তা থাকে কারণ লেখার ছাজের কারণে তো সপ্তর্ষী ওরাই হচ্ছে যে আমার বই টানা চারটে বের করলো এবার এই বইটা ফোর্থ বই এবং এটা সত্যি সত্যি মেলা শেষ হওয়ার মানে দুদিন আগেই হচ্ছে যে যা ছিল প্রিন্ট সব শেষ হয়ে গেছিলো ফলে এবং এখনও অনেক মানুষ চাইছেন আমরা সেই কপিগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটা ব্যবস্থাও করব আসলে এই বইটার আর একটা বড় জায়গা হচ্ছে যে মানে আমাদের রোজকার জীবনে যা যা সমস্যা আমরা দেখি না বিশেষত ওই জল জমা থেকে জল না পাওয়া ব্রিজ ভেঙে যাওয়া থেকে মেট্রো টানেলের গন্ডগোল হওয়া এই যা কিছু সামাজিক সমস্যার যেগুলো প্রযুক্তিগত দিক রয়েছে সেগুলোকেই টাচ করে বইটা লেখা সাধারণের মতো করে ফলে হয়তো মানুষের আকর্ষণ সে কারণে বেশি এবং আমি এখন ওটাই ঠিক করেছি যে দু ধরনের জিনিস আমি লিখি একটা হচ্ছে একেবারে ঠিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রছাত্রী যারা গবেষক তাদের জন্য একটা লেখা তাদের জন্য একটা ভাষা আর তার বাইরের যে জগৎ সেটা আমার নিজের মনে হয়েছে যে এত বছর ধরে যা শিখেছি তার কিছু অংশ সাধারণ মানুষকেও যদি তাদের বোধের মধ্যে আনতে পারি তাদেরকে খানিকটা অ্যাওয়ার করতে পারি তাদের থেকে শিখতে পারি সেই প্রসেসটাও যেন চালু থাকে তার জন্য এই ধরনের লেখা নিশ্চয়ই ফলে সেটাই চালিয়ে যাচ্ছি আমরা তোমার আরও নতুন নতুন লেখার অপেক্ষায় থাকব কারণ তোমার শুধুমাত্র প্রযুক্তি নিয়ে লেখার মধ্যেও না এমন কিছু থাকে যেটা সাধারণ কেউ টেনে রাখে কারণ ওই বাস্তব দিকগুলো থাকে সেখানে অনেক আমাদের রোজকার সমস্যার কথা থাকে এবং সমাধানের একটা আলো থাকে যে কারণে পাঠ্যদার লেখা একটা অন্য রকম পাঠ্যদার কথাও তাই এবং ওই যে রূপাদি বলছিলেন না যে আমাদের সেই সেই সময় যখন শুনলাম প্রথম পাঠ্যদার রয়েছেন এবং একজন হিরো সে যাদবপুরে এত পপুলার হ্যাঁ ছাত্র নেতা এখানে একটা ছোট্ট মজার গল্প বলবো হ্যাঁ আমার বিয়ের পর আমি কিছুদিন যাদবপুর ক্যাম্পাসের মধ্যে কোয়ার্টারে ছিলাম তো সেখানে মানে পার্থদা এতই পপুলার আমি তো গেছি তখন তো মানুষটিকে চিনছি এবার মানে পরিবেশটি তো হয়ে সব বসে আছে বেশ ঠিক আছে আমিও লোক মানে ওর সাথে আমার একটা জায়গাতেই ভীষণ মিল আর কোনো জায়গায় কোনো মিল নেই যে ও ভীষণ লোকজন ভালোবাসে আমিও লোকজন আরেকটাও মিল আছে পাঠদা শিক্ষকতা করে তুমিও শিক্ষকতার সাথে যুক্ত তুমি গান শেখ যাই হোক সেটা ওর ইয়েটা অন্য কিন্তু তোর বিষয়টা হলো যে কি বলছিলাম যে একদম সারাক্ষণ সবাই বসে আছে পার্থদা পার্থদা পার্থ এবার আমি তো তখন চিনছি সেটাই বলছি যে ওকে চিনছি রাত্রিবেলা তার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল শুয়ে পড়লাম হঠাৎ দেখছি রাত্রি একটা দেড়টা দুটো পাশের ঘরে মানে দরজা ধাক্কা পাশের ঘরে এসে ওর সমস্ত বন্ধুরা পাশের ঘরে মশারি ঠসারি টা নিয়ে যে বেশ শুয়ে পড়ে আমার ঘরের চাবি মিলনদার কাছে রাখা থাকতো আমার কোয়ার্টারের চাবি এবং এটা যাদের যাদের জানা তারা সবাই জানতো যে পার্থদার ঘরে না থাকলেও তাহলে কিভাবে ঢোকা যেতে পারে সেটা হচ্ছে মিলনদার থেকে চাবি নিতে এবং মিলনদাও জানতো যে ঠিক কাদের কাদেরকে চাবি দেওয়া যেতে পারে ফলে এই যে রাত নেই তিন নেই সেটা হচ্ছে যে তাদের এই যে আমার বাড়িতে ঢুকে পড়া গিয়ে এবং যে যার মতো ঘরটা খালি থাকবে সকালবেলায় পাঁচটায় বেরিয়ে গেল বলারও দরকার নেই যে ছিলাম আগের দিন রাত্রে চলে গেল তারপর দুটোর সময় গান চালিয়ে দিচ্ছে 
মানে মোটামুটি আমি এবং ওরা খুব চিন্তিত ছিল যে পার্থদা কাকে বিয়ে করছে এরকম কোন মহিলা নয় তো যে আমরা হচ্ছে যে আফ্রিকায় যখন গেছি আমি একটা ইন্ডিয়ান ওশান মানে ভারত মহাসাগরের একটা ছোট দ্বীপে একটা এ বসানোর জন্য একটা মেশিন ফাউন্ডেশন বসানোর জন্য যেতে হবে এবার তো এবার পরেও সেরকম আমি এবং আমার এক সহকর্মী দুজনে তিনি আমার শিক্ষকও ছিলেন আমার হচ্ছে একটু সিনিয়র ফলে আমরা তানজানিয়ার দারেস সালাম হচ্ছে রাজধানী আমরা ওখানে গিয়ে প্রথমে ছিলাম বেশ কয়েকদিন ওখান থেকে আমার ঠিক হলো যে একটা ছোট এরোপ্লেনে তো ওটা আমাদেরকে নিয়ে সেই দ্বীপে ছেড়ে আসা হবে তা আমার ধারণা ছিল দ্বীপ মানে ভালো ব্যবস্থা টবস্থা সব থাকবে প্লেন নামবে এয়ারপোর্ট আছে তারপরে দেখি যে সেই প্লেনেও যখন উঠলাম তো সেটা হচ্ছে প্রায় ছ ছয় বা সাত আসনের প্লেন ওই পাইলটের পাশে কো পাইলট নেই এরম প্লেন গিয়ে নামলাম নেমে দেখি যে একটা ছোট এয়ারস্ট্রিপ রাস্তার মতো গ্রামের যেরকম রাস্তা হয় ওইরকম সাইল্যান্ডের মতো সেই রাস্তায় গিয়ে প্লেনটা নেমে গেল তো নেমে আমাদেরকে নামিয়ে দিল আমি বললাম যে এবার এয়ারপোর্ট দেখছি কেউ নেই ঠিক আমাদের পুরোনো দিনে রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার গুছের লোকেরা যেরকম হাতে একটা সবুজ আর লাল ঝান্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন তো তিনি আমাদের রিসিভ করলেন তো বুঝলাম যে এই হচ্ছে যে এয়ারপোর্ট ম্যানেজার তো এইবার সেই প্লেন তো উপরে চলে গেল আমাদের নামিয়ে দিয়ে শুধু যাওয়ার সময় বলে গেল যে আপনাদের কাজ শেষ হলো আবার নিয়ে যাব এবার আমরা সেই রকম একটা অদ্ভুত দ্বীপে রইলাম এবার কাজ শেষ হলে নিয়ে যাব ওখানে তো ফোনও কাজ করে না একমাত্র স্যাটেলাইট ফোন কিছুটা কাজ করে মাঝে মাঝে তাও কোন দিন লাইন পাওয়া যাবে কেউ জানে না এবার এইভাবে আমাদের একটা ফেরার দিন ঠিক হলো সব কাজ শেষ হলো তার চার পাঁচ দিন বাদে কিন্তু এইবার সেই প্লেন আর আমাদের নিতে আসে না হচ্ছে যে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি বহু প্লেন যায় কিন্তু কেউ এদিকে আসছে না ওরা বলে আ করে হ্যাঁ আ করে আকাশের দিকে আমাদের খালি তাকিয়ে দেখি যে কোন প্লেনটা নামবে নামতে পারে এই ভেবে সেই করে আমি চার ঘন্টা ওরকম আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম সেই প্লেন যেটা আসার কথা ছিল দুপুরবেলা একটায় সেই এসছে বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় তো সে সে নিয়ে গেল আমাদেরকে তখন ফলে এই এটাও একটা অভিজ্ঞতা যে সাড়ে চার ঘন্টা আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু দেখছি যে কোন প্লেন নামবে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন আচ্ছা আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় একেবারে শেষে এসেছি একটা কথা আমাদের দর্শক বন্ধুরা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন এতক্ষণে সকলে বুঝেছেন যে তোমাদের দুজনে তোমরা দুজন বলে না টেম্পারামেন্ট খুব আলাদা হ্যাঁ তাদের একজন ভীষণ ঠান্ডা শান্ত আরেকজন ভীষণ উচ্ছ্বাস তার মধ্যে এই যে দুজনে একসঙ্গে পঁচিশটা বছর তোমরা কাটালে সিক্রেট আমি ছোটবেলায় একটা ল পড়েছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র যে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে হ্যাঁ যদি ঠিক অপোজিট ইন নেচার হয় তাহলে একটা আকর্ষণ থাকে সেটা সম্পর্কেও আমি দেখেছি হয়তো ঠিক আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা সেটা ঠিকই আমার মনে হয় এক জগতের না হওয়াই ভালো হ্যাঁ এইটা একটা খুব বড় কথা রূপাদি গান শুনতে শুনতে আজ শেষ করব তার আগে বলি তোমাদের দুজনকে আজকে পেয়ে যে কি আনন্দ হবে না আমাদের ওই বিশালও না ভালো লাগলো এরকম একটা আয়োজন আপনারা দেখছিলেন দোয়েলের সঙ্গে আপনাদের যদি অনুষ্ঠানটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন এবং কমেন্ট সেকশনে জানাবেন কেমন লাগলো আজকের এই পরিকল্পনা আমাদের আজকের এই আড্ডার আসর আমরা রূপাদির গানে গানে শেষ করব তারপর আর কথা বলবো না তোমাদের পঁচিশ বছর হলো এরপর এটা দ্বিগুণ হয়ে পঞ্চাশ হবে তিনগুণ হয়ে পঁচাত্তর তারপরে একশো আমরা অপেক্ষায় থাকবো আর এইভাবেই তোমাদের সবসময় হাসি খুশি ভাবে আমাদের সঙ্গে পেতে চাই ভালো থেকো রূপাদির গান নেও ভালো থাকিস কি সুন্দর করে পুরোটা তুই আমাদের খুব ভালো আমি খুব ভালোই ছিলাম একেবারে ভিন্ন জগতের মানুষ কিন্তু আসলে আমরা তো সকলের বন্ধু ওই জন্য একটা বাধা যেহেতু বেঁধে রয়েছি একটা হয়ে যায় রূপাদি একটা গান শুনি
এরম থাকিস সব সময় তুলাই নাই হ্যাঁ যত রাতে মানে না